，我不瞒各位讲，我爷爷的爷爷啊，是一个落地的文人，浪迹到西湖孤山，就在这附近呢，开了这家小店。但是他喜欢和文人墨客在一块交往，喜闻好书的习惯就这么传承下来，但是从来没有把菜品和艺术相结合。今天家宝斗胆提出两句话，第一句。以文兴楼，第二句，以文会友。希望在座各位所有的朋友，今后能够多多来楼外楼做客。洪家宝在这儿，感谢各位，敬各位一杯。好，好，好，好，好，好，好，好，好，坐坐坐坐，坐坐，坐坐，坐坐，坐坐，坐坐，坐坐，坐坐，坐坐，坐坐，坐坐，坐坐，坐坐，坐坐，大官，我哪儿敢啊？哑巴怎么没来呢？这种场合他怎么会来啊？他和我那堂叔恨不得你这个笔会夭折了。是不是听到什么了？那倒没有，不过我不是担心你这要出什么事儿吗？不想那么多了，坐我边上，笔会马上就开始了。啊，等一下，这给你，上次落在屋里了。哪位先来？唐叔兄，请请。哎，不干，还是于先生先来呀、啊。<笑>既然各位大师都不愿意开这个头，就让我先来涂抹几笔，抛砖引玉吧，以博大伙一乐。这位是，这不是赵老宋的女儿吗？小女子不才，赵林涵。好，也让我们大饱眼福一下。<笑>好，好，好，好，好。好好你去过大唐了？去过了呀。赵天宇来了没有啊？没看着。我妈，你又担心什么呢？我是怕你哥啊，没给他请柬。他这种人心眼小得很。我妈，你想多了吧？哥就是办个笔会，又没得罪他，应该不会有什么事儿的。但愿如此。嫂子，今天累坏了吧？想不到这厨房的活还真没那么好干。快快快，坐会儿，你喝口水。嫂子，快坐。这外头还挺热闹的，但愿平平安安的。真厉害！我前阵子在书摊上买了一本学画画的《借嘴画谱》，按照他的画给琢磨出来的。怎么样？你看着还行吗？不是小区啊！真的？这技法简直是惊艳呀！没想到啊，这老燕京出了一位女画家。赵小姐如果愿意的话，我愿意拿我的画和你交换。当然愿意啦！要是能得到吴老师您的话，那我做梦都要笑醒啊！好，研墨。上天大来呀，爸爸爸呀，上天大来呀，爸爸爸呀，上天大来呀。唱得好啊！谢二少爷。有福同享，有难同当。有钱大家花，有饭啊大家吃。阿龙，给大家发钱。好嘞。哎呦！谢谢二少爷。谢谢二少爷。谢谢二少爷。谢谢二少爷。谢谢二少爷。谢谢二少爷。谢谢二少爷。谢谢二少爷。谢谢二少爷。谢谢二少爷。谢谢二少爷。谢谢二少爷。谢谢二少爷。谢谢二少爷。谢谢二少爷。谢谢二少爷。谢谢二少爷。谢谢二少爷。谢谢二少爷。谢谢二少爷。谢谢二少爷。谢谢二少
，小强，告你啊，你们可有福气了，今天这饭和菜啊，绝对上档次。来吧，吃啊！来来来来，今天的肉不多、啊。我们吃了这些菜和饭呀，和那些大文件吃的是一模一样的。那我们也沾点文件儿啊。小强，我告诉你，这讨饭啊，有文讨和武讨。吃了这顿饭以后，文昌菩萨都会保佑你们。谢谢二少爷。不是，你们你们能不能吃的斯文点啊？咱们吃大文人的饭菜。就得和大文人一样，是不是？是是。来来来来来来，白条，看见没？凤凰啊，美味着呢，谁想吃都过来来。我呀，我我我要留着他，我留着他，我我我要留着，留着他吃个小凤凰的还要。是我是，我要我要我要。这东西啊，是欣赏的，不是吃的。也扶不出什么小凤凰，谁让你拿出来？我以为能吃。慢慢吃吧，啊，赶紧吃吧，吃吧，来来，都有了，快点，二少爷。银行，还没看过眼啊？吴昌硕老先生的画都被你弄到手了？怎么是我弄到手的呀？是我用自己的画换来的。算了吧你，人家老先生是不想打消你这个初学者的积极性，你还当真了？讨厌你！阿龙，哎，看看还有什么吃的，给小白条他们送过去。好嘞，我也要去。我把这画送给他。你跟我来吧。哎，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，这是于平伯先生的字，这幅呢是写岳飞的，这幅啊是写于谦的，那这一幅呢是写张苍水的《西湖三杰》。哎，几位客官，哎，有人请，有人请，快去开门！哎，你，你会这么早就结束了？贾宝经理，你这是瞧不起咱呢？啊，也不说给咱送个请柬。哟，杜三哥。这一次啊，真是我疏忽了，下一回一定补上。哎，你刚才说到三姐，那你看我，还有我大哥过江龙，二哥云中虎，算不算西湖三姐？你们呢？三姐？嗯，<笑>差太远。你说什么？差太远？啊，我不是这个意思。他刚才明明说的就是差太远。你说，差多远？杜三哥，你别着急啊！这岳飞、于谦还有张苍水，他们是埋在西湖岸边，万人敬仰，故人称三杰。别跟我绕圈呐，你就给我说明白了，差多远？对，说，差多远？哎，各位兄弟们，别着急啊，我这下半句还没说完呢。这个，杜三哥，岳飞、于谦、张苍水都是死了的故人，可是你，你大哥，你二哥。都是活蹦乱跳的大活人，离埋在西湖里面少说也要等上几十年，所以我说差太远。还有啊，这个劫，别人我不敢说，就你那二哥云中虎，他肯定不是，他是棍，恶棍。二少爷，你这牙也真够毒的，你当着我的面骂我二哥不合适啊。他本来就是个恶棍。那恶棍的兄弟是什么呢？那就是恶棍的弟啊，二少爷。我看你是把鼻涕往脸上抹，你自找难看是吗？我，对，你这是蝙蝠插鸡毛，装鸟。没错，你就是铁匠铺的料，你挨打的货。哎，哎，你刚才不是还挺……我站着看了好一会儿了，来者不善的您啊，明着是要来找茬吧？我瞧着青帮养着你们这波人，这帮会迟早要断送在你们手上。赵家的闺女。跑到洪家来包场说话，新鲜啊！我就是看不惯你们作威作福的恶棍样子。秦邦的帮规不是有写着吗？不许扰乱帮规，不许江湖乱道。就你们这个样子，滋事扰民，置帮规于全然不顾，不是恶棍是什么呀？你个小女子，啊！我要不是看在您阿爸的面子上，我非把你卖到窑子去。说什么呢你？你敢？以后。
我是不看到我的面子上，你就有这个胆儿？我说赵掌柜，你这唱哪出呢你？你分够了没有？到这个地方干什么来？我自己，我来欣赏书画的。欣赏书画，应该到西陵印社。到这个满清油烟地方干什么？跟我回家。不完事了，我就走。我让你现在就回去。那我要是不从呢？不从，大掌柜，您别生气，一会儿就让林寒回去。我让他现在就回去，就是你，弄得我女儿是神魂颠倒，魂不守舍。我告诉你，放了这条心，我不会把我的女儿嫁给你这样的人。走。哎，放开！你干嘛呀？马恩，哪儿来的？我送给他的呀。你送给他的。好，哎，你是不是不回去啊？那就永远别回咱们的家。还是先回去，那毕竟是你阿爸。哎。这戏的主角换人了，这都什么时候了，填饱肚子要紧。二少爷，只要这玩意儿吧，长在脖子上，他就得吃饭呢。对对，三个对对对对。行啊，你们想吃什么？你看着办吧，把你们楼外楼拿手的菜都端上来。哎，话说在前呢，我绝不会白吃你的。这帮子人又来了，离远点吧。那总得吃饭吧？算了，去对面的老燕京吧。走走走走了，走走走。掌柜的，你都那边出事儿了吧？你怎么这？嘿，咱们这人多了，他们就出事儿了。他们一出了事儿了，咱们就人多了。哎呀，这兴隆我是承受不了，给祖宗脸上抹黑。张伯，这怎么能？大哥，看来真是饿了，不到半天的功夫，一些餐全吃没了。哥，接下来怎么办？看我的，老张哥。哟，三哥，有何吩咐啊？笔墨伺候。哎，笔墨伺候，呃，您什么意思？今天不是笔会吗？我得给你们露一手。哟，三哥，您弄错了。呃，笔会早就结束了。结束了？结束我就不能挥毫了是吗？啊？呃，阿龙。哎，老丈夫。三哥愿意写字了，笔墨伺候着。哎，好嘞。这字写的怎么样？还行吧。我问你，这算不算墨宝呢？你什么意思？啊？要是墨宝，当然就可以用它抵饭钱。你们在报纸上说了，只要留下墨宝，吃饭就不用给钱，可以拍屁股走人。我留下了墨宝。我当然也可以吃饭不给钱，拍屁股走人。三哥，你这字儿写的，你让我怎么说呢？你就说吧，是不是墨宝？说是不是？是不是？三哥，你要非让我说是墨宝，就算是墨宝吧。什么叫算呢
，你就直截了当的说是不是墨宝？你这字儿写的歪歪扭扭的，跟螃蟹爬似的。我说是墨宝，已经是给足你面子了。怎么跟我三哥说话呢？怎么说呢你？把楼外楼给我砸了！砸了！住手！各位兄弟，有话好好说嘛，别动不动就砸楼啊！楼外楼跟各位可是无冤无仇呢。你是哪根葱啊？你们管人都叫葱吗？走走，不该来这儿，赶快回去。是母妈让我来的。原来是刚过门的大少奶奶。哎，你男人跑了，你还待在这干嘛呀？杜小胜，跟我耍耍威风就算了，别在我嫂子面前撒野。我人嫁到了楼外楼，不在楼外楼里待着，我能去哪儿呢？不过话说回来，这件事儿，你也管吗？我才懒得管你们这些闲事儿，我就是讨个工呢。你看，我这字儿像螃蟹爬吗？要我说嘛，这次写的“乱石扑街，浪里插蒿，飞利飞凯，歪歪扭扭”，完全没有了规矩。三哥，他这平时还不是说你是螃蟹爬呢，你才螃蟹爬呢！别废话了，咱们今天就把楼外楼砸他个“乱石扑街，浪里插蒿，歪歪扭扭”，给我砸！等等，好汉。古人云：“先礼后兵。”等我把话说完了，你再动手也不迟啊。你说，人都说青帮里文韬武略，好汉云集，想不到竟是这样的一群好汉，真是叫人可笑了呢。笑什么？好赖都不分，当然可笑了。我说的乱石扑街，浪里插蒿，飞利飞凯，歪歪扭扭。那是夸你的字写得好，郑板桥的字就是这样啊，歪歪扭扭的，像螃蟹走路一样。郑板桥什么人？能写出这样的字，却不知道郑板桥是谁啊？名字我听过，我就是没见过这个人。郑板桥是清朝乾隆年间的进士，早就死了。你要是见过。那就是撞见鬼了。郑板桥做过县太爷，也是有名的大书画家。您瞧，这墙上不是还挂着郑板桥老先生的字画呢吗？哎，大哥，还没说完，这字写的跟那个还真挺像的啊！是乱石不接，浪里插蒿。是是是，这是这是对，是吗？郑板桥是扬州八怪之一，这位姓杜的爷。不是扬州八怪，也算得上是杭州一怪了吧？刚才我小叔子说你的字写的歪歪扭扭，像螃蟹爬，那是夸奖您。那这么说，我的字儿就算是墨宝了，那可以抵一顿饭钱吧？当然能抵。看在你嫂子份儿上，今天我饶你一回。三哥，几个字就能换一顿饭钱，这太划算了。我看以后咱俩要是没钱了，也可以接着干的。他们是拿了蓝眼睛的银子，今天就算给他交差。再说，我这点墨子，我自己心里清楚。所谓的板桥体，那是他们家大少奶奶给我的台阶。走吧，别来楼外楼丢人现眼。走吧。用这帮人，这不往我脸上抹黑吗？这不是？哎呦，大掌柜的呀，您又别装什么圣洁了。如今这世道啊，有奶便是娘，你不管用什么方法，你只要把额外楼整垮就行。<笑>哎呀，你看，老爷您这客人呢、啊，比以往还多好多呀。这这什么事儿？这叫你看你。哎哎呦。银子呢？哎，银子别急啊，呃，跟我进去，给你准备好茶水了都。我来了，走走走。妈，你
你没必要派嫂子过去，这多危险啊！我自己就能摆平。不是解决的挺好的吗？不然这群泼皮能善罢甘休吗？可嫂子今天给他们免单了，他们要是以后再来怎么办啊？哎，这倒也是。我们一定要找出啊背后的始作俑者，这事儿啊才能解决。不过这事儿啊也明摆着，跟姓赵的那个家伙脱不了干系。你说赵田宇啊？对呀、啊。哦，对了，今天这个赵田宇没有到场，是不是因为你没给他送请柬？他怀恨在心了。我送了。我后来又给撕了。你看看，就让我猜着了。妈，我都已经到他律师行门口了，可是我一想到他做的那些事情，我就气不打一处来。我们凭什么给他低头啊？这不叫低头，这叫缓解矛盾。你要做事啊，得多动动脑筋，用点智慧，有的时候就得以退为进。哎，四十个大洋，先拿着。你到对面喝一次酒，我就给你十个大洋。这总可以了吧？我说嘛，还是赵大律师上路。<笑>我告诉你，你要是能把龙外楼给我喝垮了，我保证，老燕京每个月给你百分之五的红利。这买卖啊，值。师傅，你雕这样一个东西要多长时间啊？也许要两天吧。两天时间，那两天时间能赚多少钱啊？呃，木料不一样，一天也就五角到七角左右。要是这么算下来的话，一天就是三毛半。哎，您看这样好不好？你到我们楼外楼去，我一天呢给您五角。你楼外楼也需要木雕。我们楼外楼不是要木雕，我是要菜雕。你雕这个西瓜，还有这萝卜，雕好以后呢，放在盘子里面做装饰，怎么样？那就算错了。雕那里的东西可不是木头，要特别的小心。如果不慎的话，就前功尽弃了。因为这些菜类的东西不像木头那么坚硬，这活不划算的。那这样吧。我一天呢，给您六角，你还得找别人去吧？啊，八角，八角怎么样？八角，嗯。小姐啊，又来闹事来了。哎哎，小姐，家宝在家，赶紧告诉老太太去、啊。我那辽哥去哪儿了呀？龙妈，您这找什么呢？那辽哥连鸟带笼子都不见了。您别担心，保不齐是被谁放哪儿去了，肯定不会被偷走的。龙妈，您干嘛呢？辽哥不见了。会不会在露台上？哎呀，您先别管那个辽哥了，大唐那帮清报的人又来了。杜小生他们。嗯，老账房让您赶紧想想办法。哎呦，那家宝呢？我没看见呀。这个人，关键时刻，总是不见人影。哎，我去吧。龙妈，还是我去吧。你去看你的辽哥，我去前面应付他们。哦，那也好，不过。别跟他们持枪斗狠，见机行事啊！我知道
南区狮子北吃象，小狗小猫吃白象。快给大哥拿币。梁山伯喜欢祝英台，梁山伯喜欢祝英台，雷峰塔镇住白蛇妖。全部都是吃了你们楼外楼的菜，喝了你们楼外楼的酒，哎，才有了灵感呢。承蒙夸奖了。那你知道我最喜欢哪一幅字吗？我哪知道啊？我最喜欢这一幅了。顺天行道，仗义疏财。那是啊，我们兄弟在江湖上混，就靠这两句呢。斗胆问三哥一句。这“仗义疏财”几个字怎么讲啊？这还不好懂吗？就是腰缠万贯的大财主，为了兄弟情谊，把自己的银子拿出来，让大家一起花啊。领教了，三哥应该也是有情有义的好汉吧？不知道能不能为我这小店也仗义一把？兄弟们都已经吃饱喝足了，不如您也输一把财，如何？兄弟们，你们说我是大财主吗？我有钱吗？没钱、啊。就是，我就一穷光蛋，我哪有什么钱？你们楼外楼家大业大，日进斗金，你们才是大财主。该仗义疏财的那是你们呐！天天在这白吃白喝的，还说什么顺应天意？你真不要脸！怎么就白吃白喝了？那酒和菜，那三哥用墨宝换的。您不是以文兴楼吗？是真不要脸、啊，说你们胖，你们还喘上了。昨天我嫂子是给你个台阶下，你还当真了？杜小生，我告诉你，就你写那几个破字，我用脚丫子写都比你写的好。你要不这么说吧，还好；你要是这么说的话，我明天还来，我天天来。行啊，你要是不怕往菜里下砒霜，你就来。行，我杜小生这条命我就交给你们楼外楼了。今天我还不走，中饭晚饭我一起吃。你敢？你个无赖！你骂谁？我骂你怎么了？窝囊废，愣着干什么？看我出手吗？绝对都看不动手。走，快进。我兄弟有什么不道之处，我代他跟你们赔不是。三哥的字果然是墨宝，我兄弟不认，我认。晚后诸位来楼外楼吃饭，记我账上就是了。嫂子，行。这才像句人话。走，这天天这么下去，这以后可怎么办呀？他明天再来，我就把狗屎放菜里。妈，你这敷一下好多了吧？这要不行的话，明天我还是去药房给你抓两副药得了。二少爷，老太太，这几天的买卖是入不敷出
杜小生带着人是天天来这儿折腾，到孤山的顾客们都不敢进殿堂，流水少得可怜，就收了这么一大堆所谓的板桥体。行了，老张，把这些都烧了。烧了，烧了。别烧，先留着。嫂子，这有什么好留着的呀？你还真以为这是墨宝啊？我又没这么说。那你留着他干嘛呀？不是我说你，你那天就不该给他们台阶下。那你就硬从他们兜里头拿钱。这钱不给也就罢了，可你没必要把这些鬼画符说成是什么板桥体。你这不是怂恿他们吗？天天到楼外楼吃霸王餐。我那是能把他们打发走，咱们好继续做生意。这不能怪你嫂子，都是你惹的祸。本来楼外楼重新开业不久。本该好好的做生意，可是你呢，非得去搞什么书画笔绘，还说以文新楼。你看看，引来一帮蝗虫。王太太，您就别责怪二少爷了。现在不是相互埋怨的时候，咱们得想个万全之策，怎么能把他们请出去？姐，怎么了？真是越来越不像话了。竟然当着外人的面数落我，这货分明就是他自己闯的嘛！可这个笔会，您在老太太面前可没少帮着美颜，您就别生气了。其实啊，您的目的已经达到了。二少爷这新官上任三把火，除了后厨那把火烧起来了，其他的都没着。姐，别的不说了，就这菜都没法进，进少了吧，客人一多就供不上，进多了呢。杜小生昨天那么一闹事儿，客人全跑光了。你看，菜全烂了。哎，烂就烂了吧，我们总不能客人点菜，我们送不上菜吧？行，我知道了。妈，我正找您呢。要我说呀，先把门关了，门关了，他们就不能来吃霸王餐了。你的意思是歇业啊？啊，你才当了几天的掌柜啊，就要把祖上的家业给废了？要不然就去法院告他们，告也没用。杜小生啊，是杜月笙的干儿子。再说了，云中虎也罢，杜小生也罢，他们的背后啊，肯定有个推手，就是赵田宇。那赵田宇是什么人呢？他就是一个送棍，闹得多少人家家破人亡、倾家荡产，我们告不赢他的。这法院不能告，门也不能关。警察也不能吵，这咱们楼外楼怎么开下去？哎，都怪你，办什么笔会呢？不然的话，那个杜小生也不会招惹出来。母妈，是福不是祸，是祸躲不过。他要是存心想害咱们，咱们就是想躲也是躲不了的。二少爷，不好了，杜小生带着他那帮人正往这儿赶呢。啊！哎呀，真是作孽呀！怎么办呢？先把门关了。关关门？别管那么多，关了再说。是。这就关门，这饭是没着落了，饭哪儿都可以吃。走，跟我领赏钱去。你就这点出息，除了歇业就没别的办法了。真想不出什么办法，不歇业能怎么办、啊？你问我，我要你这个当掌柜的干嘛？本来就不想当这掌柜的，本来就不是做生意的料。你呀、啊，遇到一点点挫折就灰心丧气的，你如何堪当大任呢？妈，二弟也是无奈之举，权宜之计罢了。嫂子，我这不是权宜之计，我是真的走投无路了。没出息，我就不应该让你当这个掌柜的。我根本就不想当这掌柜的。好
，我成全你。你要有本事把你大哥找回来，我就让你继续过这种浪荡子的生活。姐、啊，这就对了。您早就该把家珠找回来了。一来让他帮着重整家业，二来也好让他收收心，回家安安稳稳过日子。对，这段日子苦了春贤了。母妈，您别这么说。哦，姐、啊，您看店里那些伙计是打发他们回去呢，还是就这么待着？你真以为楼外楼就此歇业了？那，那您是想？你放心，我是绝不会让他轻易歇业的。行了，你能不能别转了？就像笼子里的狼，转得让人头晕啊！我不干了，这掌柜的我不干了，我干不了。再说了，咱嫂子一直巴望着咱哥回来接这摊子。你是不是多心了呀？你没看出来啊？哦，原来你就是因为这事儿才窒息不干的吧？我不是因为这个，我想画画，我压根就不是干掌柜的料。哦，也对，你干这活啊，我都替你累得慌。哼，要不说咱俩脾气，一个路子太像了，亲兄弟嘛。嗯，呃、不不不，亲兄妹。我想咱们大哥，你瞧他多沉稳，多有智慧呀、啊！你别激我，啊，你这激将法对我已经失效了，你赶快帮我想个办法，怎么把他给整出来？哼，行，你这演了一出戏啊，都谢幕了。行，我不劝你了，你还是把咱们大哥给找回来吧。可是去哪找他呢？广州，去广州找他。他去广州了。他走的时候亲口跟我说的，他去广州了。可这广州城实在是太大了，咱们要去找他呀，等于是海底捞针，找不着。嗯。我说你呀、啊，现在越来越笨了。你想想呀，他最喜欢的人是谁呢？聪明啊你！二少爷，楼外楼的生意还好吧？好什么呀？被青帮搅和的都快干不下去了。又是那个云中虎？不是。是他们家老三杜小生，天天跑到我们楼外楼吃霸王餐，也不给钱，还弄得客人们都不敢进店。说不定又是他们赵家干的。而我呢，也找不到什么证据，打他们也是没办法。我今天来找你呢，就是想问问你，你知不知道我哥的下落？这生意啊，我是干不下去了。你想让你哥哥来帮你？是啊。可我根本不知道他的下落。秋水，你呢？还没学会撒谎的本事。我哥他那么喜欢你，他肯定给你写信了。你就跟我说说，他到底在什么地方？你说什么？他跑到广州吃军粮去了？哎呀，我只是让他暂时躲避一下，他他怎么跑这么远了呢？我哥呀，他早就想跟那些革命党去投奔那个孙中山，这回他终于找着机会了。不行，现在兵荒马乱的，要打起仗来，这枪林弹雨的太可怕了。你，你赶紧把他去叫回来啊！不过妈，他现在已经当兵了，这部队里面是有纪律的，不一定能让他回来。那，那你就，就跟他们长官。求求情，就说我们洪家遇到大难了，你阿爸遭人暗算，我们楼外楼急需一个掌舵的。让谁来掌舵呀？啊，春贤，我们正在说家住呢。有消息了？啊，嫂子，你
你别生气，我是从秋水那儿知道我哥下落的。太不像话，往家里一个字都不写，却偷偷的给秋水写信。他是戴罪之身，应该是怕连累我们吧。春贤，难得你这么想。他人在哪儿啊？他在广州当兵。你放心，我让家宝去把他叫回来。可不可以停下？反对发誓，恢复秩序。反对发誓，恢复秩序。反对发誓，恢复秩序。反对发誓，恢复秩序。反对发誓。这八式什么时候才是个头啊？来福啊，你别废话了行吗？走，来，教授，把这个你全部放那。好的，教授。哎，啊，这么早了，干嘛呀？啰嗦什么呀？快点！干干什么？啊？现在八式已经多日了，严重的影响到了我们市民的正常生活，扰乱了社会秩序。孙教官。广州整体形势是好的，只不过是整个革命洪流中的一丝杂音，不足为怪